സോ എന്റെ പേര് ഫാത്തിമ ഞാന് ഇപ്പോ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു ജെ യു ആയിരുന്നു ഇപ്പം പി എച്ച് ഡി സ്കോളർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു സെന്റർ ഫോർ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റഡീസ് എസ് ഐ എസിൽ തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിലാണ് അപ്പോ സോ ബേസിക്കലി ഈ സെഷനില് ജെ യുനെ പറ്റിയിട്ടും ജെ യുലെ കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മോഡ്യൂൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം പിന്നെ ജെ എൻ യു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എപ്പോഴും റാങ്കിങ്സിൽ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ജെ എൻ യു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഏരിയകളിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ സയൻസ് ബി ടെക് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതർ ദാൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അതർ കോഴ്സുകളും ജെ എൻ യുല് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ജെ എൻ യു ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മൻ സ്പാനിഷ് അങ്ങനെയുള്ള ചൈനീസ് ജാപ്പനീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബാച്ചിലേഴ്സിലേക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനും എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സെന്ററിൽ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും ഇല്ല ബട്ട് ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡി വരെ എന്തായാലും ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അല്ലാതെ ബാച്ചിലേഴ്സിലേക്ക് വേറെ കോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻക്ലൂഡിങ് അറബിക് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീമിലോ ഉള്ള കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ജെ ന്യൂല് മാസ്റ്റേഴ്സിലായിട്ട് പിന്നെ ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലും സയൻസ് ഫീൽഡിലായിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ഏരിയയിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്കും എൻട്രൻസ് വഴിയാണ് നമ്മളുടെ അഡ്മിഷൻ വരുന്നത് മുന്നേ ജെ യുന്റെ എൻട്രൻസ് ജെ എൻ യു നടത്തിയിരുന്ന ജെ എൻ യു ഇ എന്ന് ജെ യു എൻട്രൻസ് എക്സാം ആയിരുന്നു ഇപ്പം ജെ യുന്റെ എൻട്രൻസ് നമ്മുടെ സി യു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ടെസ്റ്റ് അത് അതാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ അതിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കോച്ചിങ് ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ജെ എൻ യു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ ഇതേ എൻട്രൻസിൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കോമ്പ്രഹൻഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലും പിന്നെ മാത്സിന്റെയും സെഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജെ എൻ യു അത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെതും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തത് എസ് ഐ എസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിൽ എം എ ഐ ആർ എ എസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാംസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സി ഐ ടി ഡി ആണ് അത് അത് ട്രേഡ് എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് 
പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് അത് ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡി അങ്ങനെ മൂന്ന് കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പി എച്ച് ഡിയിലേക്കും എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻട്രൻസ് കൊടുക്കണം ജെ എൻ യു എൻട്രൻസ് എക്സാം അത് ജെ എൻ യു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻട്രൻസ് ആണ് അതും അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ ഇതാണ് പി എച്ച് ഡിയുടെ എന്താ പറയാ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പി എച്ച് ഡി ഇതിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എൻട്രൻസിന്റെ ത്രൂ ആയിട്ടാണ് വരിക എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു കോർ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ജെ എൻ യുള്ള കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദി ക്വശൻ വൈ ജെ എൻ യു എന്തുകൊണ്ട് ജെ എൻ യു ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോ ഐ തിങ്ക് ഒന്ന് ജെ എൻ യു ഇസ് ആൻ എമിനൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടുന്ന് ജെ എൻ യു നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്റ്റീജും ഒരു എലീറ്റ്നെസ്സും നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഏത് ഏത് കോളേജിൽ നിന്ന് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അത് മാറ്റർ ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് വൈ ജെ എൻ യു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ജെ എൻ യുവിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റേജ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രസ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ജെ എൻ യു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും അതിൻ്റെ ഫാക്കൾട്ടി ആണ് ജെ എൻ യുവിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രൊഫസേഴ്സും അവർ എമിനൻറ്റ് ഓത്തേഴ്സും ആണ് എമിനൻറ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സും ആണ് സോ ഇവിടെയുള്ള ഫാക്കൾട്ടി നമ്മള് നമ്മള് എൻട്രൻസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മള് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തര ഫാക്കൾട്ടിയുടെയും പേജിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവരുടെ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാവും അതാണ് ഫസ്റ്റത്തത് ഇവരുടെ ഫാക്കൾട്ടി പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പം ജെ എൻ യുവിലെ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ എൻ യുവില് ട്യൂഷൻ ഫീ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് ആകെ ആയത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആണ് ഞാൻ ടോട്ടൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഫീസ് ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്യൂഷൻ ഫീയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല സെമിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ കുറച്ച് 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 സെന്റേഴ്സിന് ഇല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് സെന്റേഴ്സിന് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് മാസ്റ്റേഴ്സിന് പി എച്ച് ഡി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റലിലും നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ രണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുപതോളം ഹോസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ ഹോസ്റ്റലിലും നമുക്ക് മെസ് ബില് മാത്രം അടച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാശ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ഹോസ്റ്റൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെള്ളം ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ എൻ യുലെ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോണമിക് പെർസ്പെക്ടീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആണ് മാക്സിമം ഒരു ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറ് രൂപൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടല് അത് അത്രയും സ്പെൻഡ് ആവുകയുള്ളൂ സോ അതാണ് ഒന്നാമത്തത് വേറെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇത് പറയാനുള്ളത് തേർഡ് ഫാക്ടർ വൈ ജെ എൻ യു എന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു തേർഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഫാക്കൾട്ടി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു എക്കോണമിക് ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ തേർഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ജെ എൻ യുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിത്തത്തിലേക്ക് ഒരു എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക മീൻസ് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഫേർട്ട് ഉള്ള സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉള്ള വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കോൺഫറൻസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്
പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ക്ലാസ് എല്ലാ കാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ഒരുപാട് ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാരണം ഒന്നാമത് ഇവിടെ മീൻ എല്ലാവരും വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാവും ഇവിടേക്കുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ജെ എൻ യുവിന് നമ്മള് വേറെ രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു എബ്രോഡിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെ എൻ യുവിൽ ബാച്ചിലേഴ്സോ മാസ്റ്റേഴ്സോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഏത് ഏത് ജോബ് എടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെ എൻ യു ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്പേസ് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജെ എൻ യുവിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതാണ് എപ്പോഴും കോൺട്രവേഴ്സിയൽ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ചേരാൻ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ സോ അത് നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിനെ ബാധിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ജെ എൻ യുവിൽ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സോ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജെ എൻ യുവിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ജെ എൻ യുവില് ജെ എൻ യു ജെ എൻ യുവിലെ കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴ്സസ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ജെ എൻ യുവിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് അതിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോളജി പോൾ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു തരം എലമെന്റ്സ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെയും ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് അതിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ജെ എൻ യുവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് അത് ജെ എൻ യുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉള്ള ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പം അതിന് പി എച്ച് ഡിയിലേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റഡീസ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ 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 ഞാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസ് നമ്മളോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്താ പറയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജെ എൻ യുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡും ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലും ജെ എൻ യുവിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും പോയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കോഴ്സസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ജെ എൻ യുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം താങ്ക് യു പിന്നെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് സി യു ടിയില് ജനുവരിയിലെ യു ടി കോഴ്സിനെ ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജുകളാണ് സി യു ടിയിൽ യു ജി ജെ എൻ യു ഓഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പ്രധാനമായും ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജുകളാണ് ബാക്കിയൊക്കെ പി ജി കോഴ്സുകളും അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി ആണ്
ബി അറബിക്ക് സി യു ടി വഴിയാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അറബിക്കിന്റെ സി യു ടി എക്സാം ഇതുപോലെ ജനറൽ നോളജ് ഇംഗ്ലീഷ് അതെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഈ എക്സാം അതെ 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 അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷും കാണും ജനറൽ നോളജും കാണും അപ്പൊ ഈ അറബിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കോ അറബിക്കിന് എന്താണോ സിലബസ് അത് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ ചോദിക്കുള്ളൂ സി യു ടി സിലബസ് വഴിയായിരിക്കും അഥവാ അവിടുത്തെ ജെ എൻ യു സിലബസ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും എലിജിബിലിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് സി യു ടി സൈറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് നോക്കിയാല് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഐ ആർ എൻ്റെ ഏരിയ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ജെ എൻ യുവിൽ ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഐ ആർ മൂന്ന് ഐ ആർ എൻ്റെ ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്കും മുൻപ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ വരെ മൂന്ന് എക്സാം ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാത്തിനും സ്പെഷ്യൽ എക്സാം ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ എക്സാം ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ജെ എൻ എ ആയിരുന്നു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ജെ എൻ എ ആയിരുന്നു കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ജെ എൻ എക്ക് വേണ്ടി എൻ ടി ആയിരുന്നു എൻട്രൻസ് എക്സാമും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം അത് മാറി സി യു ടി പി ജി വഴിയാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് സിലബസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിലബസ് അഥവാ മൂന്നിനും ഒറ്റൊരു എക്സാമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ആർ പിന്നെ ഐ ആർ ആൻഡ് ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സി യു ടി പി ജിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിലബസ് ആണ് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്പർ പി പി ജി ക്യു പി ഫോർട്ടി ടു ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് കോച്ച് എന്താ പറയുക നമ്മൾ വായിക്കുക പിന്നെ വായിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ വരെ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു വായിച്ചിരുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് പിന്നെ ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻഡ്രു ഹേവുഡ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസ് ബുക്ക് ആയിരുന്നു വായിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം അത് വായിക്കുന്നത് നന്നാവൂല നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സി യു ടി പി ജി സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ജെ എൻ യു ജനറൽ പേപ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതും എഴുതുക പക്ഷെ ജനറൽ പേപ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ പി ജി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊളിഗ്രാഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഐ ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അഡ്മിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി വളരെ ചെറിയ ഫീസിൽ അഥവാ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് കൊടുക്കുന്ന കോച്ചിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ക്ലാസ് ഓരോ ലെസൺ ഓരോ എന്താ പറയുക സിലബസിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴും അതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഇത്രയാണ് ഐ ആർ ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഐ ആർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനൊക്കെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഉഷാറാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഐ ആർ ആൻഡ് ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് നല്ല നല്ല പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഐ ആർ ആൻഡ് ഏരിയ സ്റ്റഡീസും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഐ ആറും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് നല്ല ടൈറ്റ് ആണ് ജെ എൻ യുവിൻ്റെ എക്സാം ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി നയൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ സി യു ടി യു അന്ന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം നെഗറ്റീവ്
എയ്റ്റീന്റെ മുകളില് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അത് സെവന്റി നയൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് ആയി പോയാൽ പോലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലേക്ക് എങ്കിലും മാർക്സ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇത് വേണം എന്നാലാണ് ഐ ആർ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ആർ ഈ മൂന്ന് കോഴ്സസിനും എയ്റ്റീന്റെ മുകളിലാണ് പൊതുവെ സി യു സിറ്റ് ആയാലും അങ്ങനെയാണ് കട്ട് ഓഫ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറ് ഉള്ളത് ഇനി ഐ ആറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് കണ്ടു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് മൂന്ന് ഐ ആർ കോഴ്സസ് ആണ് ഒന്ന് സി ഐ ടി ഡി അതിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് അത് എക്കോണമി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഏരിയ സ്റ്റഡീസ് അത് പ്യൂർലി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് അത് പി ഐ എസ് എം എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ മൂന്ന് കോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഐ ആറിൽ ഫോർട്ടി സീറ്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പി ഐ എസ് എം എൽ വൺ ടെൻ വൺ ട്വന്റി സീറ്റ്സ് ആണ് മാക്സിമം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ ആറിന്റെ സ്കോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഐ ആർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ ആർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോവാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അതിലാണ് ഞാൻ പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒരുപാട് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചൈനീസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റഡീസ് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റഡീസ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഏരിയകളും ഐ ആറിൽ തന്നെ പി എച്ച് ഡിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഐ ആറിന്റെ വേറെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോറിൻ പോളിസി ഡിപ്ലോമസി ആ ഏരിയയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ ആർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിങ്ക് ടാങ്ക് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഐ ആർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ ടീച്ചിങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഐ ആർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ അത്യാവശ്യം സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് അത് അത് നമ്മൾ തിങ്ക് ടാങ്ക്സ് ആണെങ്കിലും വേറെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ആർ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ആർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലേക്കും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടും റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സംശയമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിവിടെ ഹാവ് ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ ദൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി കൂടിയായ ഫാത്തിമ മുംതാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു ഫാത്തിമക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മോട് സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എച്ച് വി പ്ലാനർ കൂടിയായ ജെ എൻ യു നിലവിൽ പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിറാസ് സാർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിനും പൊളിഗ്രേഡിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാവിധ നന്ദിയും സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ജിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഐ ആറും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി യു ടിയുടെ യു ജി നമ്മൾ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൊവിൻ സബ്ജക്റ്റുകളായ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ സോഷ്യോളജി എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ഇത്ര സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്